তোমরা শুনতে পাচ্ছ তো তাই না আচ্ছা তাহলে সবাইকে আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা হচ্ছে জিআইটি গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টিনাল সিস্টেমে আমাদের যে দুইটা ক্লাস আছে ক্লাসটা দুইটা ক্লাসের প্রথম ক্লাসটা আজকে অনুষ্ঠিত শুনতে পাচ্ছ তো হ্যাঁ যদি কয়েকজন কালকে নেটওয়ার্ক প্রবলেম ছিল আমার মনে হয় যে কারো প্রবলেম হলে বা শুনতে না পারলে একটু বলো হ্যাঁ হয়তো বা তোমাদের এর থেকে প্রবলেম থাকতে পারে বা আমার এর থেকেও থাকতে পারে তো আজকে আমরা হচ্ছে রেসপিটরি সিস্টেম সম্পর্কে আমরা মোটামুটি যতটুকু বেসিক আমরা জানার চেষ্টা করছি কিভাবে এক্সপ্লেনেশন করে এবং সাথে আমরা করছি কারণ আমরা আসলে ডিজিজ পেটগুলোর সাথে সাথে কোনটা পাওয়া যাবে একটু ইম্পর্টেন্ট কিছু জিনিস আলোচনা করার চেষ্টা করছি তোমরা এগুলা পড়ে ফেলার চেষ্টা করবা হ্যাঁ আরেকটা জিনিস হচ্ছে এক্সামিনেশনের ভিডিও গুলা কিন্তু আমি দিয়ে দিয়েছিলাম এক্সামিনেশন গুলা কিন্তু একটু দেখতে হবে স্টেপ গুলা এবং করা শিখতে হবে হ্যাঁ এটা কিন্তু নিজের উপরে প্র্যাকটিস করতে হবে এখন যেহেতু মেডিকেল কলেজ বন্ধ ভিডিও গুলা দেখে স্টেপ গুলা একটু মানে দেখে রাখতে যখন তোমরা হসপিটালে যাবা ওয়ার্ডে যাবা তখন প্রতিজি হবে এছাড়া আরেকটা জিনিস করতে পারো ম্যাক্লয়েডের স্টেপ গুলা দেওয়া আছে তোমরা একটা রিডিং পড়তে পারো রিডিং পড়লেও একটা তোমাদের মোটামুটি জেনারেল আইডিয়া হবে যে কিভাবে কি এক্সামিনেশন করতে হয় হুম তো গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টেনাল সিস্টেমটা আমরা শুরু করি এটা খুবই সহজ যেহেতু দুইটা ক্লাস আছে আমরা ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো অবশ্যই শেখার চেষ্টা করব। তো গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টিনাল সিস্টেম শুরু করার আগে কয়েকটা কথা বলি গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টিনাল সিস্টেম এক্সামিনেশনের মধ্যে আসলে আমাদের কি কি এক্সামিনেশন পড়ে এটা একটা ব্যাপার জিনিসটা হচ্ছে গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টিনাল তার মানে বুঝতেছো যে এটা ডাইজেস্টিভ সিস্টেমটা আসলে মেনলি ইনক্লুড করে হ্যাঁ ডাইজেস্টিভ সিস্টেমটাকে ইনক্লুড করে তার মানে তোমার ওরাল ক্যাভিটি থেকে এক্সামিনেশন যখন আমরা করব তখন আমাদের ওরাল ক্যাভিটি যেমন আমরা জেনারেল ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন এক্সামিন করে থাকি আমরা মনে করি টামি মানে অ্যাবডোমেন এক্সামিনেশন করলে গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টিনাল সিস্টেম এক্সামিনেশন করা হয়ে গেল না তুমি এই জন্য প্রথম কথাটা বলছি এটা কোন পর্যন্ত আপনি এনাস এনাস মানে কি দেখতাম তাহলে অবশ্যই আমাকে দেখতাম তা এক্সামিনেশন করতে হবে তার মানে কি করতে হবে ডিজিটাল রেকটাল এক্সামিনেশন পারফর্ম করতে হবে এই কথাটা যেন না ভুলে যাও সব সময় দেখা যায় যে গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টিনাল সিস্টেম এক্সামিনেশন করতে বলে তোমরা অ্যাবডোমিনাল এক্সামিনেশনটা করে তোমরা বলো না বুঝে নাই যে তোমার তুমি এটা জানো না যে রেকটাল এক্সামিনেশন বা ডিজিটাল রেকটাল এক্সামিনেশন ইস আ পার্ট অফ জিআইটি এক্সামিনেশন ঠিক আছে এই কথাটাই মাথায় রেখো এর জন্য এটা দিয়ে শুরু করলাম এটা সবাই ভুল করে নেক্সট কথা হচ্ছে এখানে কিছু জিনিস একটু প্রথমে বলি যেটা হচ্ছে যে গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টিনাল সিস্টেম কিন্তু আমাদের এই যে মাউথ থেকে অ্যানাস বললাম আরেকটা সিস্টেম আছে হেপাটোবিলিয়ারি সিস্টেম হেপাটোবিলিয়ারি সিস্টেম এবং গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টিনাল সিস্টেম কিন্তু আলাদা হেপাটোবিলিয়ারি সিস্টেমে আমরা মেনলি লিভার এবং আমাদের বাইল যে আছে বাইল আমাদের যে ড্রেনেজ হয় হ্যাঁ এই সার্কিটটা নিয়ে আমরা আলোচনা করি ঠিক আছে আমরা কিন্তু থাকবো আমি হেপাটোবিলিয়ারি নিয়ে তেমন কথা বলবো না কারণ আমাদের এই কোর্স হেপাটোবিলিয়ারি নাই ঠিক আছে তাহলে আমরা এখন শুরু করি জিআইটি সিস্টেমের কি কি কমপ্লেন থাকতে পারে এই ছবিটা আমি পরে বলবো এক্সামিনেশনে আসলে তখন আমি ছবিগুলো দেখাবো সবই বলবো তার আগে এই স্লাইডটা দিয়ে আমরা শুরু করি যে জিআই সিস্টেমে একটা পেশেন্টের প্রথমে তো সে আসবে কিছু কমপ্লেন নিয়ে বা কিছু কথা নিয়ে আসবে যে আমার এই সমস্যা বা কিছু তোমাকে বলবে তো কি কি কমপ্লেন রোগীগুলো দিতে পারে এবং সেগুলো সম্পর্কে আমাদের একটু ধারণা থাকতে হবে এটা ইম্পর্টেন্ট এটা ভাইভার জন্য রিটার্নের জন্য বা তুমি রোগী ডায়াগনোসিস জন্য দরকার প্রথম কমপ্লেন যেটা থাকে সেটা হচ্ছে অ্যাপ্রোমিনাল পেন 
abdominal pain tale pain er history ki bhabe nite hoy bolo ekjon socrates de obosshoi tumi ki socrates de elevated korte hobe ekhon ekhan theke asho dekho kotha shobai kotha na bolle amar kache mone hoye ami ekta lecture ditechi lecture diye kono labh hobe na ashole prothom ta hocche site ঠিক আছে সাইট কেন সাইট ইম্পর্টেন্ট আমরা জানি তোমরা অ্যানাটমিতে পড়ে আসছো অ্যাবডোমেন কে কয়টা কোয়াড্রেন্টে ভাগ করা যায় চারটা কোয়াড্রেন্টে ভাগ করা যায় বলো কয়টা কোয়াড্রেন্টে ভাগ করতে পারবে অ্যাবডোমেন কে এটা ধরো অ্যাবডোমেন হ্যাঁ নয়টা কয়টা কোয়াড্রেন্টে सब समय मन रखा मेडिसिन रिजन बोलो तुम्हारे जाए जिज्ञेस करो अलवेज स्पीक नाइन तुम ए बारे कथा बोलो ना তর্কে গেলেই তুমি সাড়ে সাড়ে তর্ক করতে পারবা না স্যার বলবে কি বলতেছো চারটা নাইন শুধু কথা নাই অ্যানাটমি বাদে অ্যাবডোমেনে কোনো কিছু আমরা ফোর বা কোনো সংখ্যা না নাই এখন কেন আমার সাইট জানতে হবে কারণ পেশেন্টকে তুমি যদি জিজ্ঞেস করো যে অ্যাবডোমিনাল পেন হচ্ছে অ্যাবডোমিনাল পেনটা কোন রিজনে সে তো বলতে পারবে না কিন্তু তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে কেন প্লিজ শো মি হোয়াই এক্স্যাক্টলি ইজ দা পেন ইজ সে তোমাকে বলবে এখানে না এখানে अवस्थित खुब इम्पर्टेंट जगह रिलेटेड चले रिलेटेडारेडारेडारे मोटामुटी देखो कत इम्पोर्टेंट कन्सेप्ट बोलतेम जुड़े पेन तुम्हें 
রোগী পেটে হাত দিতে দিচ্ছে না ওই অ্যাবডোমেনটার নাম হচ্ছে অ্যাকিউট অ্যাবডোমেন সো অ্যাকিউট পেন যদি জেনারেলাইজড ভাবে পুরো অ্যাবডোমেনে থাকে তখন আমরা ধরে নিই অ্যাবডোমেনে কোথাও হয়তো বা অবস্ট্রাকশন বা পারফোরেশন হয়ে গেছে কিনা আমাদের এটা খুবই সন্দেহ থাকে গ্র্যাজুয়াল পেন যে কোনো কারণে হতে পারে এগুলো কত সিরিয়াস না কিন্তু অ্যাকিউট পেন কে আমাদের কেয়ারফুলি দেখতে হবে আচ্ছা যাই হোক পেন নিয়ে আর অনেক কথা বলবো জাস্ট আমি কয়েকটা করে জিনিস বলতেছি হ্যাঁ আমি দেখি এখানে রিজনটা দেওয়া আছে কিনা আচ্ছা এখানে একটা মোটামুটি ছবি আছে এগুলো তোমাদের বইয়েরই ছবি আমরা মানে পেন নিয়ে যেহেতু বলতেছি পেনটা নিয়ে আগে একটু কথা বল পেন নিয়ে জানলা যে আমাদের কোয়াড্রেন জানতে হবে হ্যাঁ কোন কোয়াড্রেন্টে পেন রোগী কিন্তু অ্যাবডোমিনাল পেনের তোমাকে নিয়ে আসবে মোস্ট অব দা রোগী তাহলে পেনটাকে এলোবরেট করবা মানে বুঝো হ্যাঁ জিনিসটা হচ্ছে আমাদের গাটে তো এরকম ধরো এরকম লুমেন এখানে যদি কোন কিছুক্ষণ পরে আবার বন্ধ হয়ে যায় আবার প্যারিস হয় আবার পেন হয় অথবা স্পাজমোডিক পেন মানে স্পাজম দিচ্ছে মানে চাপ দিয়ে চাপ দিয়ে পেন হচ্ছে এটা কাটের পেন গুলো ইউজালি কলিকি বা স্পাজমোডিক পেন হয় এরকম হলে ঠিক আছে এটা একটু মনে রেখো অন্যান্য পেনও পাইতে পারো কিন্তু ইউজালি এই পেন বেশি পাওয়া যদি কোনো পারফোরেশন হয়ে যায় তাহলে তো তুমি সেটা একুট সিভিয়ার পেন পাওয়া কিন্তু ইউজালি লুমিনের পেন হলে আমাদের যদি গল ব্লাডারে যদি পেন হয় তাহলে আমরা এটা কোলেসিস্টাইটিস বলি কোলেসিস্টাইটিস এর পেন কোথায় রেডিয়েশন হয় পারতে হবে বলো একজন দ্রুত বলে ফেলো टेक्निकल थिंग सबा पारे ओई मुहूर्ते पाराटा हम बड़ बेपार अल्प अल्प उत्तर सुंदर भाव दी अनेक मार्क्स पाए রাইট শোল্ডারে আমাদের যাইতে পারে ঠিক আছে অনেক সময় রাইট স্ক্যাপুলাতেও কিন্তু যায় মনে রেখো হ্যাঁ এটাও মনে রেখো রাইট শোল্ডার সুপ্রাক্লাভিকুলার স্ক্যাপুলার দিকেও যাইতে পারে আচ্ছা পেন ক্রিয়াসে যদি পেন হয় পেন ক্রিয়া টাইটিস হয় হুম পেন কোথায় যেতে পারে কেউ জানো লেফট শোল্ডার না ভাইয়া ভাইয়া এটা পিছের দিকে যাবে হ্যাঁ এটা কোথায় যাবে বিটুইন দা টু শোল্ডার ব্লেড এটা মনে রেখো শোল্ডার ব্লেড মানে হচ্ছে এই যে দেখো পিছন দিকে আমাদের দুইটি স্ক্যাপুলা থাকে না খুব সহজ জিনিস কিন্তু যেগুলো পরীক্ষায় ধরে আমি সেগুলো নিয়ে আলোচনা করি দুইটা ধরে এইভাবে স্ক্যাপুলা এইটা হচ্ছে শোল্ডার ব্লেড এটা শোল্ডার ব্লেড এই দুইটার মাঝখানে পেনটা পাবে পেছনে যাবে ব্যাকে যায় টুয়ার্ডস দা ব্যাক বিটুইন দা ইজালি টু শোল্ডার ব্লেড কমন প্যান ক্যাটাইটিস এর রোগী খুবই কমন আমাদের হসপিটালে এবং তোমরা এটা দেখতে পারবা জানতে হবে তাহলে দুইটা পেনের কথা আমি বলছি কোলেসিস্টাইটিস খুব ইম্পর্টেন্ট কোথায় যায় প্যান ক্যাটাইটিস এর পেনটা কোথায় রেডিয়েশন হতে পারে আরেকটা ইমার্জেন্সি পেন অ্যাবডোমেনে হয় এটার নাম হচ্ছে অ্যাবডোমিনাল অ্যারোটিক অ্যানিউরিজম এই শব্দটা কি কখনো আগে শুনছো Abdominal, 
ठीक खुबी कस्टलि মানে তুমি ডায়াগনোসিস করতে পারো তো এটা একটা ইমার্জেন্সি কেন তোমাকে এই কথাগুলো বলতেছি কারণ আমা আমরা যখন বাইরে পরীক্ষা দেব ওরা ইমার্জেন্সিগুলো তুমি ডায়াগনোসিস করতে পারো কিনা এটাই ওরা চায় আচ্ছা তুমি ডাক্তার হিসেবে তাহলে অ্যাবডোমিনাল অ্যাওটিক অ্যানালিজমে রোগী কিন্তু পেইন নিয়ে আসবে অ্যাবডোমিনাল পেইন এবং পেইনটা কি হবে আচ্ছা তুমি বলো এটা তো একটা অ্যাওটা মানে একটা তো এটা আর্টারি তাই না আর্টারি কি পালসেটাইল হয় নাকি পালসেটাইল হয় না সেটা বলো चुप कर सारा जीवन क्योंकि बेलुनिंग फुले गेटे एक जगह देखे पालसेशन मत हम कलमेंटेट प्रेस करवा एक चाप दीबा देखाटाइल मत फिल करते जर हमरिजम आज फिल करा जाए कारण एबडोम एक्सामेशन दुई पास लिम्फ नोड आता पालपेट करी कारण एबडोमिनल टीवी हम लिम्फ नोड एत बड़ो हो जाए चाप दी लिम्फ नोड फिल करा जाए इम्पोर्टेंट खुबी যেটা অ্যাবডোমিনাল অ্যাওটিক অ্যানিরিজম কি অ্যানিরিজম না আমার আমার পরীক্ষাতেই আসছে এটা 
এবং এটা এক্সক্লুড না করলে তুমি ফেল করবা তুমি ঠিক ডায়াগনোসিস যদি করো রোগী তাও ফেল করবা তুমি যদি নিজে থেকে প্রশ্ন না করো রোগীকে আচ্ছা আপনি কি পেটে কখনো অনুভব করছেন যে এরকম একটা আপনি পালসেটাল ম্যাস ফিল করেন রোগীকে জিজ্ঞেস করতে হবে রোগী যদি বলে না পাই নাই জিজ্ঞেস করছো কিনা তার মানে তুমি এটা থিঙ্ক করছো কিনা এটা ওরা দেখতে চায় তুমি যদি থিঙ্ক না করো এটা মাথায় জীবন মৃত্যু নিয়ে প্রশ্ন একটা রোগীর কোলেসিস্টাইটিস হয়েছে তুমি যদি ডায়াগনোসিস না করতে পারো রোগীটা কি মারা যাবে আধা ঘন্টার মধ্যে মারা যাবে না ওর কন্ডিশন খারাপ হবে বারো ঘন্টা ট্রিটমেন্ট না দিলে কিন্তু রোগী মারা যাবে এরকম না এই রোগী মারা যাবে এখানে পেন হবে হচ্ছে টিয়ারিং মনে হবে টিয়ারিং ছিঁড়ে ফেলতেছে কেটে ফেলতেছে টিয়ারিং পেন হবে এটা বলতে পারো ডায়াবেটিস ডায়াবেটিস এত বেশি রিক্স ফ্যাক্টর না ওল্ড এজ রিক্স ফ্যাক্টর নেক্সট হচ্ছে পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ পেশেন্ট যদি থাকে তাহলে ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ কিডনিতে <laughs> 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 এবং যাদের পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজ থাকে তাদের ইউজুয়ালি মাঝে মধ্যে দেখা যায় সেরে ব্রামে সরি সেরে বেলাম এও কিছু সিস্ট ফরমেশন হতে পারে এবং তাদের কিন্তু সাবেরাকোনয়েড হেমোরেজের একটা এক্সেসিভ চান্স থাকে তাদের হাই ব্লাড প্রেসার হলে ঠিক আছে তেমনি ভাবে তাদের অ্যাওটিক অ্যানোরিজমও ফরমেশন হওয়ার চান্স থাকে ঠিক আছে তো এগুলা রিস্ক ফ্যাক্টর মেইনলি ব্লাড প্রেসারটা মেইন রিস্ক ফ্যাক্টর স্মোকিং এগুলো হচ্ছে রিস্ক ফ্যাক্টর ওকে সেটা <laughs> তাহলে একটা প্রশ্ন স্যার ম্যাডামরা তোমাদের করে হ্যাঁ সার্জারিতে করে বা মেডিসিনেও করতে পারে ভালো পারো কিনা এটা দেখার জন্য তার মানে সোজা কথা কিন্তু এটাই যে প্রথম দিকে পেনটা থাকে শুধুমাত্র সেটা মানে পেরিটোনিয়াম কি ইনভলভ করে নাই এই জন্য 
ওটা পেরিয়াম বিলিকাল রিজনে থাকে যেমন মিড কাটের পেন ঠিক আছে যখন ওটা পেটোনিয়াম কি ইনভলভ করে ফেলে ঠিক আছে তখন ওটা লোকালাইজড হয়ে কোথায় চলে আসে একদম আম্বিলিকাসের পজিশনে তার মানে রাইট এলিয়াক ফসাই কথা তুমি যেটা বলছো এক্স্যাক্টলি ফাইন ঠিক আছে ওকে আচ্ছা এই যে হচ্ছে পেনের এই চার্ট এটা তোমাকে মুখস্থ করতে হবে একদম মুখস্থ করতে হবে তোমাদের বইয়ে আছে মুখস্থ করতে হবে মুখস্থ করার ক্ষেত্রে এখানে কিছু জিনিস আমি বলে দিই কোনটা কি আমি একটু বলি কথাগুলাকে একটু ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করো এটা তো আর মুখস্থ বলতে পারবা না মুখস্থ বলার দরকারও নাই প্রথমে আসো একুইট প্যানক্রিয়াটাইটিস এই পেশেন্ট হচ্ছে খুবই কমন প্রচুর পাবা প্যানক্রিয়াটাইটিস এর রোগী তোমাকে বলবে প্যানক্রিয়াটাইটিস এর পেনটা ডেসক্রাইব করো সক্রেটিস ডেসক্রাইব করতে হবে সাইট প্যানক্রিয়াসের পেন ইউজুয়ালি হচ্ছে এপিগ্যাস্ট্রিক রিজনে হয় লেফট হাইপোকন্ডিয়ান রিজনে হইলে হইতে পারে হইলে ওই জায়গাতে কি থাকবে ওই জায়গাটাতে তেল থাকে তেল কোথায় থাকে জানো তো স্প্লিনের হাইলাম বরাবর থাকে মনে আছে তো নাকি তাহলে স্প্লিন থাকে লেফট হাইপোকন্ডিক রিজনে ওইখানে হইতে পারে কিন্তু এপিগাস্ট্রিক রিজনে পেনটা শুরু হয় অ্যাকিউট পেন তাহলে সাডেন অনসেট হবে ক্যারেক্টার কেমন হবে কনস্ট্যান্ট পেন অ্যাকুইট প্যান ক্যাটাইটিস এর পেন রিলিফ হয় না কোথায় যায় ইন টু ব্যাক বিটুইন দা টু শোল্ডার প্লেটস এই কথাটা বললে খুবই খুশি হবে অ্যাকুইট প্যানক্রিয়াটাইটিস এর পেন বা অ্যাকুইট প্যানক্রিয়াটাইটিস কেন হয় এই জিনিসটা একটু তোমাকে আমি বলে রাখি এখানে অ্যাকুইট প্যানক্রিয়াটাইটিস এর পেন খুবই সিভিয়ার দেওয়া আছে দেখো খুবই সিভিয়ার এবং এটা রিলিফ হয় বা সিটিং আপরাইট এই জায়গাটাতে লিখে রাখো এই এই পজিশনটার একটা নাম আছে এটার নাম আছে মোহাম্মদ্যান্স প্লেয়ার পজিশন সামনে ঝুঁকে একটু বসে থাকলে মনে হয় যে পেনটা কমে আসে ঠিক আছে আচ্ছা এবং এই পেন রিলিফ হয় না ইউজুয়ালি অ্যাকুইট পেন ক্যাটাইটিস পেনে কোনো পেন কিলার দিলেই পেন কমতে চায় না এটা এত সিভিয়ার পেন আচ্ছা তাহলে অ্যাকুইট পেন ক্যাটাইটিস এর রিক্স ফ্যাক্টর কি যেগুলোর কারণে অ্যাকুইট প্যান ক্যাটাইটিস হতে পারে এইটা সারা জিজ্ঞেস করবে তোমাকে এইটা যে সারা তোমাকে জিজ্ঞেস করবে তাহলে তুমি এখানে লিখে রাখতে পারো গেট স্ম্যাশড এটা একটা মেনোমিক্স আছে পুরাটা তোমার জানার দরকার না এখন জিতে প্রথম কষ্টটা তুমি যদি ঠিক বলো প্রথম দুই তিনটা তাহলে এনাফ আপাতত জিতে হচ্ছে গলস্টোন এটা একটু লিখে ফেলো এটা জিজ্ঞেস করবে ঠিক আছে একটু লিখে ফেলো আমি বলি তোমরা লিখে ফেলো তাহলে জিতে হচ্ছে গলস্টোন ইতে হচ্ছে ইথানল বা যে কোনো ধরনের অ্যালকোহল টিতে হচ্ছে ট্রমা এসে হচ্ছে স্টেরয়েড এম এ হচ্ছে মামস অর ম্যালিগনেন্সি মামস যে আমাদের হয় মামসের ওয়ান অফ দা কমপ্লিকেশন হচ্ছে কিন্তু আমাদের প্যানক্রিয়াটাইটিস এতে হচ্ছে অটো ইমিউন কিছু ডিজিজে হয় এসে হচ্ছে স্করপিয়ন স্টিং মানে স্করপিয়ন যে আমাদের আছে না ওটার যে भलो नाम लेखे रखा डिजीज एसपियन स्टीन हाइपार कैलसिमिया हाइपार 
जिन जिज्ञासाइटिसहल मैं समस्या <laughs> সিএসলি জানি এটা জাস্ট একটা মিনিমাম সেন্ট আই বললাম আমি জানি না আসলে এজাথায়োপিন কিছু ড্রাগ বল এজাথায়োপিন হচ্ছে এক ধরনের ইমিউনোসাপ্রেসিভ ড্রাগ ইমিউনোসাপ্রেশন করে ঠিক আছে অনেক রোগ ইউজ করা হয় বাট এটা ক্লাসিফাই যদি করে এটা ওয়ান অফ দা ইমিনো কম মানে ইমিউনোসাপ্রেসিভ ড্রাগস আচ্ছা যেটা বলতে চাইছিলাম ইউজুয়ালি অ্যাকুট প্যানক্রিয়াটাইটিস এর পেইন আফটার হেভি ড্রিংকিং ইনক্রিজ হয় কারণ অ্যালকোহল খেলে তোমার ওই জায়গাটায় প্যানক্রিয়াটাইটিসটা স্টার্ট হয় এইজন্য ওরা এটা লেখছে যে এটা অ্যাগ্রাভেটিং ফ্যাক্টর ওকে আর রিলিভিং এজ অ্যাগ্রাভেটিং ফ্যাক্টর অ্যালকোহল আনএবল টু ইট ডিউরিং বাউটস বাউটস মানে যখন সে বিঞ্জ ড্রিংকিং করে দ্যাটস ইট এটা নিয়ে আমার মনে হয় অ্যাকুট প্যানক্রিয়াটাইটিস নিয়ে তোমাদেরকে যা জিজ্ঞেস করবে তোমরা পারবা এখানে একটা মজার জিনিস আমি তোমাদেরকে বলে দিই অ্যাকুট প্যানক্রিয়াটাইটিসের রিস্ক ফ্যাক্টরস কি বলছি হাইপার ক্যালসিমিয়া पैनक्रियाटाइटिस जैमोजें জাইমোজেন শব্দটার অর্থ কি মানে যে এক্সাম্পল নরমালি অ্যাকটিভ থাকে না কিন্তু একটা নির্দিষ্ট এরপরে অ্যাকটিভ হ্যাঁ হ্যাঁ যেটা আসলে ইন অবস্থায় সিক্রেট হয় কোন কোন কিছু একটা ওটাকে অ্যাকটিভ করে তাহলে প্যানক্রিয়াটিক এনজাইমগুলোকে কি অ্যাকটিভ করে জানো टाइटिस এবং আমরা ভেটার অফ অ্যাম্পুলাতে তাই না 
second part of the duodenum. Ki right mone pore to neki ar ami bhul bollo bollo kan ami to ami to onek age porchi ha tale ekhane kintu tara kintu active hoy kintu duodenum e jay karon tar kaj duodenum e jay tar kintu pancreas e kono kaj nai enzyme gula jokhon acute pancreatitis hoy ekhane to blockage ache আমাদের দেশে মেইন কজ বা অ্যালকোহলের কারণে এগুলাতে ভ্যাসো স্পাজমে ব্লক হয়ে যায় তখন এনজাইমগুলো হয় কি এই ডাক্তের মধ্যে অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যায় অ্যাক্টিভেটেড হয়ে গেছে এখানে অ্যাক্টিভেটেড এনজাইমের কাজ কি বলতো এনজাইমের মেইন কাজ কি ডাইজেশন করা জিআইটি এনজাইমগুলোর মেইন কাজ কি ডাইজেশন করা এনজাইমগুলো করে কি তখন প্যানক্রিয়াসকে ডাইজেশন করা শুরু করে দেয় खेसे সে পরিপাকে সাহায্য করতেছে কিন্তু যখন একটা پیشنটের অ্যাকুইট প্যানক্রিয়াটাইটিস হয়েছে মেইনলি যেটা কমন একটা প্যাথোফিজিওলজি হচ্ছে গলস্টোন গলস্টোন কি করে গলস্টোন তো এই ডাক্টে অবস্ট্রাকশন করতেছে অবস্ট্রাকশন করলে এই এনজাইমগুলো কি যাইতে পারতেছে যেতে পারবে ওখানে তো অবস্ট্রাকশন তখন তারা ওই পর্যন্ত যেতে পারে না তারা অবস্ট্রাকশনের জন্য এখানে আস্তে আস্তে জমতে থাকে এবং এখানে কেমিক্যাল চেঞ্জ হয় যেহেতু তারা যেতে পারে না তখন এই এনজাইমগুলো এই ডাক্টের মধ্যে মানে সোজা কথা প্যানক্রিয়াসের মধ্যেই অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যায় অ্যাক্টিভেটেড হয়ে গেলে এই এনজাইমগুলা প্যানক্রিয়াসকে ডাইজেশন করা শুরু করে দেয় কথা বুঝতে পারছো এই জন্য প্যানক্রিয়াটাইটিস এর পেনটা এত তীব্র হয় ইটস নট বিকজ জাস্ট ডিউ টু দিস স্টোন যে স্টোন টাইট কাছে তাই এই প্যানক্রিয়াটাইটিস এর পেন না 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 এখানে এনজাইমগুলো অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যায় এবং ट्रिटमेंट ट्रिटमेंट acute pancreatitis kono treatment na acute pancreatitis the symptomatic treatment symptomatic treatment ami aste chhi amake ekটু bolte dao ha so shojha kotha hocche acute pancreatitis er jonno severe pain hoy ebong ami ekta jinish bujhachhilam ekটু ami shesh kori ha acute pancreatitis e bhabe enzymatic digestion hocche jokhon e bhabe digestion hote thake patient to ei stone formation er one of the karon hocche hypercalcemia डिपोजिटेडिया रोगी सीभियारिथिवीर 
পেন কিলার দিয়ে ব্যথা কমতে চায় না এবং ব্যাকে পেন যে রোগীর অবস্থা খুবই খারাপ এবং ইউজুয়ালি প্যানক্রিয়াটাইটিস এ কিন্তু কোনো ধরনের ইনফেকশন নাই হ্যাঁ তার মানে কিন্তু তুমি এই জিনিসটা বুঝতেছো প্যানক্রিয়াটাইটিস এ কিন্তু রোগীকে যে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার যে অনেক বড় একটা রোল আছে সেরকম নাই কিন্তু সেকেন্ডারি যদি ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হয়ে থাকে তাহলে অ্যান্টিবায়োটিক দিলে কোনো লাভ হবে তাছাড়া কিন্তু কোনো লাভ নেই তাহলে প্যানক্রিয়াটাইটিস রোগীর প্রথম কাজ কি করতে হবে জানো প্রথম কাজ হচ্ছে রোগীকে নাথিং পার ওরাল করতে হবে এনপিও কেন এনপিও মুখে যদি যে খাইতে থাকে তাহলে তো বডির মানে যে আমাদের সিস্টেম সে বলবে প্যানক্রিয়াস থেকে এনজাইম যাও কারণ খাওয়া আসতেছে সেকেন্ড পার্ট অফ ডিওডেনামে কিন্তু যেতে পারবে না রাস্তায় আছে স্টোন ধরো তাহলে আরো বেশি অটোমেটিক ডাইজেশন হবে প্যানক্রিয়াস এ পেন বাড়বে তাহলে তোমাকে বুঝতে ডাইজেশন হয় এটার কিন্তু পেরিটোনাইটিস হয়ে যেতে পারে তাহলে রোগী কিন্তু সেফটিসেমিয়া হয়ে যায় ব্লাড ইনফেকশন চলে যেতে পারে কিন্তু এটা কিন্তু ব্যাকটেরিয়াল না কিন্তু বুঝে থাকবে এই জন্য ব্যাকটেরিয়া করতেছে না কিন্তু কেমিক্যাল ডাইজেশনের কারণে কিন্তু প্যানক্রিয়াটাইটিস থেকে সেফটিসেমিয়া হতে পারে তাহলে রোগীকে অবশ্যই এই রোগীর এত থাকে যে রোগী শ্বাস নিতে পারে না রোগীকে অক্সিজেন তাহলে এক নাম্বার হচ্ছে এনপিও করো রোগী খাওয়ার না দিলে কিসে খাওয়ার দিবে শুরু করতে পারো কিভাবে শুরু করবো মুখে নাকি আইভি রোগীক মুখে দিবা না আইভি দিবা রোগীকে আমি প্রথমে বলছি নাথিং পারো না রোগীকে আপনি মুখে কিছুই দিবেন না তার আগে প্রথমে ওকে মুখে ওষুধ দিব কেন দিতে পারবা না তো দেখি ঠিক বলতেছ কিন্তু তোমাকে মার্কস দিবে না ভালো মার্কস দিবে না হ্যাঁ ছেলে তো কনফিডেন্ট না কি বলতেছে কনফিডেন্টলি আনসার করতে হবে So I need faster response. I need to give this patient IV. That's it. Be confident in your answer. Whatever you get. The treatment is going to be very well. I'm going to ask you 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 ल्कोहलिक पैनक्रियाटाइटिस रोगी एलकोहल खावा बंद कर दीते যদি এটা কোনো ড্রাগস এর সাইড ইফেক্টে হয় যে কারণে হয় আমাকে বন্ধ করতে হবে এখন আসো রোগীর ইনভেস্টিগেশন কি করতে হবে এখানে দুইটা কথা বলি প্যানক্রিয়াটাইটিস রোগীর ডায়াগনোসিস করতে চাও তুমি কিভাবে ডায়াগনোসিস করবা কারণ আমি প্যানক্রিয়াটাইস ফোনও শেষ কিন্তু হিস্ট্রিতে সে অ্যাপডোমিনাল পেন বলবে হিস্ট্রিতে তার ভমিটিং থাকতে পারে তেমন কিছু না পেন যদি ঠিক ভাবে ডেসক্রাইব 
এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আর ট্রিটমেন্ট কি দিবা আরেকটু বলতেছি এই রোগী তোমাকে ইনভেস্টিগেশন করতে হবে প্রথম ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে জুনিয়র ডক্টর হিসেবে অ্যাবডোমেনের কি করবা তুমি আলট্রাসনো করবা না এক্সরে করবা আলট্রাসনো ভাই আলট্রাসনোগ্রাফি কেন আলট্রাসনো করবা বলো ভাই এক্সরে মধ্যে তোমরা হার্ড ডিস্ক স্ট্রাকচার বা বোনস গুলো ভালো দেখি কিন্তু আলট্রাসনোগ্রাফি হচ্ছে মানে বেস অফ স্ট্রাকচার গুলো ভালো দেখি ভালো কথাটা তুমি দেখবা যে হ্যাঁ তুমি যদি আলট্রাসনো করো যে আলট্রাসনো অফ হেপাটোবিলিয়ারি রিজন উইথ স্পেশাল অ্যাটেনশন টু দা প্যানক্রিয়াস অথবা আলট্রাসনো অফ হোল অ্যাবডোমেন উইথ স্পেশাল অ্যাটেনশন অ্যাটেনশন টু দা প্যানক্রিয়াস এইভাবে ইনভেস্টিগেশন লিখতে হবে তো আলট্রাসনো অফ হোল অ্যাবডোমেন উইথ স্পেশাল অ্যাটেনশন টু দা প্যানক্রিয়াস অথবা আলট্রাসনো অফ হেপাটোবিলিয়ারি সিস্টেম উইথ স্পেশাল অ্যাটেনশন টু দা প্যানক্রিয়াস এইভাবেই লিখবা কিন্তু ইনভেস্টিগেশন प्रेगनेंटिसन भैया बड़ो स्टोन आ एंडोस्कोपिक रेट्रोगेट कुलो पैनक्रियाटोग्राफी ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স কোলানজিও প্যানক্রিয়াটোগ্রাফ ঠিক আছে এমআরসি প্রতি এমআরসি তে শুধুমাত্র এমআরআই এর মতো পিকচার দেখা হয় এটা হচ্ছে একটা ইনভেস্টিগেশন এখানে কোনো মানে ট্রিটমেন্ট করার বা এখানে কোনো কিছু তোমার মানে স্টোনটা বের করে আনার কিছু নাই জাস্ট তুমি পিকচার দেখবা এমআরসি তে তুমি इमेजिंग এগুলা করা যায় দেখছি 
ব্লাড টেস্ট করতে হবে দুই پیشنট ব্লাড টেস্ট করতে হবে তাহলে ব্লাড টেস্টে কি দেখব ব্লাড টেস্টে এমআইএলএস সিরাম লাইটেস হ্যাঁ সিরাম এমআইএলএস সিরাম লাইটেস দেখবা দ্যাটস ইট একটা সিবিসি করতে হবে কারণ এই پیشنট একটা ইনফেকশন ইএসআর এবং সিআরপি হাই থাকবে থার্ড এই پیشنটের ইউরিয়া এবং ইলেকট্রোলাইটস করতে হবে কারণ তার ক্যালসিয়াম লেভেল দেখতে হবে খুব ইম্পর্টেন্ট তাহলে কি বলছি সিবিসি তে ডব্লিউবিসি হাই কাউন্ট পেতে পারো কারণ এটা ইনফেকশন থাকতে পারে চেক করতে হবে ইএসআর সিআরপি দেখতে হবে কি লেভেলে আছে ক্যালসিয়াম লেভেলটা তোমাকে এই پیشنটে দেখতে হবে নেক্সট যেটা দেখতেই হবে যেগুলো বলতেছি এগুলাই মেন প্যানক্রিয়াটাইটিস লং কেস আছে প্যানক্রিয়াটাইটিসে প্রশ্ন করে প্যানক্রিয়াটাইটিসের জন্য পড়াই ফেলতেছে ব্লাড সুগার লেভেল দেখতে হবে ভাইয়া মাস্ট যদি প্যানক্রিয়াটাইটিস রোগীর ব্লাড সুগার লেভেল না দেখো তুমি ফেল কেন দেখতে হবে बाकी হাজার হাজার পরীক্ষা আছে চাইলে তুমি লিভার ফাংশন টেস্টও দেখতে পারো বিলিরুবিন দেখতে পারো যা করি তাই দেখতে পারো সমস্যা নেই এই কয়টা জিনিস তুমি মাঝে মাঝে দেখো আর একটা জিনিস দেখো ইউরিয়া এবং ইউরিয়া লেভেলটা তো বলছি ইউরিয়া নি ইলেকট্রোলাইট বলছি আমি দেখো ট্রিটমেন্ট এর স্কুল এক্সামিনেশন বললে স্টুল তুমি দেখলে দেখতে পারো एक्चुअली একিপমেন্ট যেটা আছে স্টুলে তেমন কোনো চেঞ্জ আসে না উনি যদি প্যানক্রিয়াটাইটিস হয় তখন কিছু চেঞ্জ আসতে পারে স্টুলে ঠিক আছে সেটা আমার কেস না আমি জাস্ট এখানে একটা জিনিস বলতে চাচ্ছিলাম অ্যাকুইট প্যানক্রিয়াটাইটিস ইউজুয়ালি রিজলভ হয়ে যায় এনপিও রাখতে হয় 7 দিন 10 দিন রাখলে প্যানক্রিয়াসটা আস্তে আস্তে হিল করে ইনফ্ল্যামেশনটা আস্তে কোনো কমে ঠিক হয়ে যায় এই پیشنটে যদি প্যানক্রিয়াটাইটিস এর বারবার হতে থাকে তখন তার ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস ডেভেলপ করে তো ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস হলে দেখা যায় যে প্যানক্রিয়াস অনেক গোটা অংশ একদম নন ফাংশনিং হয়ে যায় কারণ আমি বলছি খেয়ে ফেলে প্যানক্রিয়াসকে যদি নরমাল কথাই মনে করো তো তখন দেখা যায় যে پیشنটকে প্যানক্রিয়াটিক যে এনজাইমগুলো আছে সেগুলো সাপ্লিমেন্ট দিতে হয় কারণ তার প্যানক্রিয়াসের ফাংশনাল যে ইউনিট সেটা অনেক কমে যায় তখন তুমি যে বললা যে ভাইয়া তাকে কি তাহলে হ্যাঁ তখন কোনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস রোগী হয়ে গেলে তাকে প্যানক্রিয়াটিক এনজাইমগুলো বাইরে ক্যাপসুলের মতো কিনতে পাওয়া যায় জানো তাকে ওগুলো সাপ্লিমেন্ট দিতে হয় ঠিক আছে এই জিনিসটা একটু মাথায় জাস্ট কথা কথা তোমার জন্য একটু জানলে এনাফ মতে নেন না অনেক জানি ফেলস ভাই প্যানক্রিয়া করতে নেক্সট ক্যালসিয়াম যে যেটা করাবো সেটা হচ্ছে বুঝি নাই ভাই কি বললে না জানা বললাম যে প্যানক্রিয়াটাইটিসে মানে সব ক্যালসিয়াম যে ওই এক সফট টিস্যু ভিতরে ডিপোজিটেড হচ্ছে কেন মানে যে টোটাল বডিতে হাইপোক্যালসিমিয়া হয়ে যাচ্ছে পরে ভাই এটা তোমার প্যাথোলজি পড়তে হবে হ্যাঁ ও প্যাথোলজি পড়লে এটা ক্লিয়ার হ্যাঁ প্যাথোলজিতে এটা তুমি পড়লে বুঝতে পারবে কেন ক্যালসিয়াম হাইপারক্যালসিয়েম হলে ডেড টিস্যুতে হচ্ছে এটা ইম্পোজিশন হয় কেন হাইপোক্যালসিমিয়া এটা প্যাথোলজিতে জেনারেল প্যাথোলজি যখন পড়বা এটা পড় মানে এটা টপিকস ट्रीटमेंट ट्रिटमेंट होरसिपी भैया मैं इिपी दी जोटाइट हो जाए इिपी जो भलो हाथ ना करो कारण इिपी बोलसिपी खोचा मारो डाक गुता मारो 
তাহলে ওখানে ইনফেকশন ইনফ্লামেশন হয়ে প্যানক্রিয়াটাইটিস স্টার্ট হতে পারে আর প্যানক্রিয়াটাইটিস হয়ে যাওয়ার পরে যদি দেখো যে এটা স্টোনের কারণে হয়েছে তাহলে স্টোনটা পানতে হবে বা ওখানে কিছু একটা আছে ওটা নিয়ে আসতে হবে তখন ইআরসিপি করে সুন্দর করে নিয়ে আসতে হবে যদি তুমি যদি আবার নিতে যাও আবার যদি খুঁচা মেরে দাও তাহলে তুমি আবার পেনটাকে রিসেট করে দিবে এর জন্যই তো বললাম যে সঠিক ভাবে করতে হবে ঠিক আছে না হলে ইআরসিপি ওয়ান অফ দা কজ অফ প্যানক্রিয়াটাইটিস আবার প্যানক্রিয়াটাইটিসের ওয়ান অফ দা ট্রিটমেন্ট প্রটোকল হচ্ছে যদি স্টোনের কারণে হয় ইআরসিপি হচ্ছে ওয়ান অফ দা ট্রিটমেন্ট অপশন ঠিক আছে জি ভাই আচ্ছা আমি আগে আমাকে এই একটা ডিজিজ সম্পর্কে না হলে আমি তিনটা নিয়ে বলবো পেপটিক আছে রেনাল বলি এই তিনটা আমার লাগবে পেপটিক আছে ডিজিজ একটু কথা বলি পেপটিক আছে ওয়ান অফ দা কম এটা হচ্ছে অ্যাবডোমিনাল پیشنটের পেইনের কজ যেটা পাবা আমি কিন্তু সব বলে ফেলতেছি প্যানক্রিয়াটাইটিস এক্সামিনেশনে কি পাবা সেটা আমি এক্সামিনেশন সময় জাস্ট একটু বলে দেবো কিছু না প্যানক্রিয়াটাইটিস হিস্ট্রি বেসড এবং ম্যানেজমেন্ট করা জানতে হবে जले बेड़े जाए रेमिशन ग्रेडिंग मन स्ट्रेस स्ट्रेस होले हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेसी सिक्रेशन होए, ठीक है सर, बेसी सिक्रेशन होए, ताले आंसर टा बेसी फॉर्मेशन होए, एनएसआईडी नॉन स्टेरल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ये ड्रग्स की कोने आमादे गैस्ट्रिक आमादे स्टोमा के ऊपरे एक धारणे न्यूक्लियस टक दिया रहा से, शेमिक्लियस दिया टक इसे डॉ প্রোটেক্টিভ একটা লেয়ার তৈরি করে সিস্টেম আগে সেটা ধ্বংস করে দেয় তখন আমাদের ডিজিজ বেশি হয় স্টেরয়েডস এবং নন স্টেরয়েডাল অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি হয় ড্রাগস দুইটাই করে নন স্টেরয়েডাল অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ড্রাগস এবং স্টেরয়েড নিজেও করে এটাও লিখে রাখো এটা নাই এখানে স্ট্রেস করে অ্যালকোহল করে স্পাইসি ফুড করে নেক্সট দেখো হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরি ইনফেকশন করে এটা ওয়ান অফ দি ইম্পর্টেন্ট रिलीविंग फैक्टर की फूड खाली पेटे बैठा किंतु खावार के लिए बैठा पड़ेगा जो हिस्ट्री होती है इटा फूड एंटासिड कारण कि एंटासिड दिए दे वो ही जे जे एल्कोहल माने ऐसी इटा वो ही जे स्टोमा के लिए एक तबान कोते से लो टेन न्यूट्रल हो जाए कारण इटा एंटासिड 
ঠিক আছে এই দুইটা মেইন একটা হচ্ছে খাওয়ার খেলে ব্যথা কমে অ্যান্টাসিড খেলে ব্যথা কমে খালি পেটের ব্যথা বাড়ে ঠিক আছে ব্যথা দুই তিন মাস থাকে তারপর ঠিক হয়ে যায় কেন ঠিক হয়ে যায় কারণ যখন তার ব্যথা থাকে ঠিক আছে তখন কি হয় এখানে আলসারটা ফর্মেশন হয় আস্তে আস্তে হাইড্রোকোরিক অ্যাসিড যে আস্তে আস্তে ব্যথা কিছুদিন পরে আলসারটার উপরে আস্তে আস্তে স্ক্যাপ ফরমেশন হয় মানে আলসারটার আস্তে আস্তে উপরে স্ক্যাপ ফরমেশন হয় এক ধরনের একটা টিসু ফরমেশন হয় ফাইবারাস টিসু এই কারণে এই সময় পেন পেন আস্তে আস্তে স্ক্যাপ ফরমেশন হয়ে গেলে এই সময় পেন টেস হয়ে যায় কারণ আলসারের উপরে একটা ফাইবারাস টিসু গঠন হয়েছে এই সময় হচ্ছে পেনলেস পিওর দেন কয় হয় কি এই যে ফাইবারাস টিসু এটা আবার উঠে যায় কারণ ফাইবারাস টিসুটা বেশি দিন স্থায়ী থাকে না ওর উপরে উঠে গেলে আবার পেন হয় দেন আবার ফরমেশন হবে আবার পেনলেস আবার পেন এইভাবে রেমিশন হয় উইকস বা মান্থস পরপর ঠিক আছে খালি পেটে ব্যথা বাড়ে খাওয়ার খালি ব্যথা কমে কি কি রিক্স ফ্যাক্টরস এখানে আরেকটা রিক্স ফ্যাক্টরস এখানে দেখা নেই যে আমার এখন মনে পড়লো এগুলা বলতেই হবে স্মোকিং স্মোকিং তাহলে আমি রিক্স ফ্যাক্টর গুলো আরেকবার বলি এটা একটু লিখে রাখুন এটা সারা জিজ্ঞেস করবে কিন্তু এবং বলতে না পারলে খুবই মাইন্ড করবে ब्लिडिंग এটা আপার জিআইটি থেকে ব্লিডিং হচ্ছে কিন্তু কারণ আমরা জানি ডিওডেনামের উপর পর্যন্ত আমাদের আপার জিআইটি তারপর মিড জিআইটি তারপর লোয়ার জি জিআইটি থেকে যদি ব্লিডিং হয় এই ব্লাডটা ইউজুয়ালি স্টুলে যখন দেখবা স্টুলে এই ব্লাডটা কালার হবে ব্ল্যাক কারণ এদের সেলটা ভেঙে ভেঙে চেঞ্জ হয়ে যাবে তখন এই স্টুলটা যে কালো রঙের দেখা যায় ওটার নাম হচ্ছে মেলেন এখানে আরেকটা টার্ম শিখে ফেললাম বাইরে চলে আসবে না আমি জানতাম বলতে কথাটা আসলে মানে সার বলছে আমি কোন বইয়ে পড়ছি সোর্স কি ভাবে বের হইতে পারে এটা ঠিক কিন্তু আপার জিআইটি ব্লিডিং হলে যে সেটা শুধু ভমিটিং এর মাধ্যমে বের হবে না এটা কোন কথা না আপার জিআইটি ব্লিডিং ভমিটিং অথবা স্টুল যে কোনো এক জায়গাতে তুমি দেখ
हेमाटामिस ब्लिडिंग हिस्ट्री खबर खेले बडीमिक फिजोलजिकल फूड छाने
body takes some time yeah it will take four days five days six days but it will change but তুমি যদি বডি কে স্ট্রেস দাও তুমি খাচ্ছ না সকাল বেলা তুমি খাবা বারোটার সময় তা হবে না বডি কিন্তু অল্প হলেও সিক্রেট করবে এবং এটা থাকতে 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 স্টমাক আস্তে আস্তে তোমার নষ্ট হয়ে যাবে এটা হচ্ছে একটা ব্যাপার লং টাইম লাইফ স্টাইল যদি তুমি ঠিক মতো না মেনটেন করো পেপটিক অ্যাসাইটিস হওয়ার সময় অথবা কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর্স আছে যেটা তোমাকে বললাম স্পাইসি ফুড খাচ্ছ প্রচুর স্পাইসি ফুড খেলে ওখানে প্রচুর কোথায় যখন তুমি ডিহাইড্রেটেড থাকবা স্টোন টা স্টাক হয়ে থাকে তখন ফ্রিকশন টা বেশি হয় তাহলে তুমি যদি স্টোন বা ওখানে যাই কারণে কলিকি পেন হোক কলিকি পেন গুলা যদি ওখানে পানির প্রবাহ বেশি রাখবো ওটা আস্তে আস্তে স্মুথলি আগায় যায় ডিসলক হয়ে যেতে পারে বা ওইভাবে ফ্রিকশন হয় না দ্যাটস হয় বলা হয় কিডনি বইয়ে মনে রেখো পেন যদি কোন রোগী বলে এবং ওই রোগী যদি তুমি ইসিজি এবং কাটিয়া প্রপনি না করো এফসিপিএস বা ভবিষ্যতে যত পরীক্ষা আছে তুমি ফেল করবা তাহলে প্রচুর পাওয়া যায় জানো এম আই রোগী তার কোন চেস্ট পেন নাই তার শুধু এপিগ্যাস্টিক পেন আছে তোমরা কি এটা শুনছো এটা অহরহ এবং দেখবে এম আই এর পেশেন্ট গুলা যখন হসপিটালে যায় বেশিরভাগ এম আই রোগীর পেশেন্টের কমপ্লেন থাকে এপিগ্যাস্টিক পেন ওকে কি করে জানো ওকে হচ্ছে ব্যথাটা একটু কমে গেছে মনে হচ্ছে কমে যায় কিন্তু হালকা কমে যায় বলে আপনি বাসা চলে যান আরে এটা মনে গ্যাসের সমস্যা হয়েছে ইনজেকশন দিছি ব্যথা কমে গেছে রোগী বাসায় যায় বাসায় যায় ফিরতে ফিরতে মারা যায় 
এরকম যে শুনছো কি শোনো নাই তোমরা কেউ শোনো নাই এরকম হইছে অহরহ হয় বাংলাদেশে অহরহ তুমি যদি কোন এপিএসের রোগী যদি তুমি না করো ওই পরীক্ষায় তুমি জিরো পাবা তুমি জিরো বলে দিয়েছি তুমি এরপরে যত কিছু বলো না কেন প্রথম কথা তুমি ফেল এরপর দ্বিতীয় কথা হবে কারণ তুমি জানোই না এম আই রোগীর কোন চেসপেন থাকবে না এরকম প্রেজেন্টেশন পাওয়া যায় টোয়েন্টি থার্টি পার্সেন্ট তার কোন চেসপেন নাই তার শুধু প্রচুর সো ইসিজি করতে হবে কালি এক প্রপন করতে হবে এটা বোল্ড হরফে লিখে রাখবো ডিসেকটিং অ্যাওটিক অ্যানিউরিজম আমি যেটা পড়াইছি তার মানে ফিল করতে পারবো না কারণ তার ব্লিডিং হচ্ছে এওয়াটার নিচে যেহেতু ফিমোরাল আটারি হয় তাহলে ফিমোরাল আটারিতে পাসটা তুমি কম পাবা ওকে আর পরে আমি এখান থেকে সবগুলা বলবো না ডায়াবেটিক কিটো অ্যাসিডোসিস এটাতে তুমি স্টার্ট দাও এটা লাগবে ওকে ডায়াবেটিক কিটো অ্যাসিডোসিস ইজ ওয়ান অফ দা কমপ্লিকেশন অফ টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস ঠিক আছে টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস এর ওয়ান অফ দা কমপ্লিকেশন হচ্ছে ডায়াবেটিক কিটো অ্যাসিডোসিস এবং ডায়াবেটিক কিটো অ্যাসিডোসিস এ কি হয় ব্লাড সুগার লেভেল এত বেশি হয়ে যায় যে তার হাইপার গ্লাইসেমিয়া এত বেশি এত এত গ্লুকোজ কিন্তু বডি গ্লুকোজ ইউটিলাইজ করতে পারে না কেন পারে না কারণ না কিটন বডির জন্য না একটু প্যাথোলজি জেনে রাখো জাস্ট দুই টাইম ইনসুলিন এর মেন ফাংশন হচ্ছে আমাদের দেহে ব্লাড গ্লুকোজটাকে সেলের ভিতর ঢুকানো ব্লাড থেকে কোথায় ঢুকানো ব্লাড সেলে সরি ব্লাড সেল করতে খালি মুখস্ত করবা আর বলবা ইনসুলিন এর মেন কাজ হচ্ছে ব্লাড গ্লুকোজ থেকে গ্লুকোজ টাকে সেলে ঢুকানো সেলুলার আপটেক করা সেলে যদি গ্লুকোজ ঢুকে তখন সেল ওটাকে ইউটিলাইজ করে তাহলে টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস মেলাইটিস এগুলা নিয়ে কিন্তু আমি মানে বিস্তারিত বলবো না কারণ এগুলা তোমার পরে আসছো বা এগুলো আমার সিরিয়াস আছে অন্তর্ভুক্ত না তাও আমি বলতেছি কারণ আমি জানি তোমাদের এগুলা শুধু যদি আমি পয়েন্ট বলে দিই কিচ্ছু বুঝবো না কারণ তোমরা প্যাথোলজি মেলাইতে পারবো না টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস মেলাইটিস এর মেইন মানে প্যাথোলজি হচ্ছে পেশেন্টের ল্যাক অফ ইনসুলিন আমরা জানি গ্লুকোজ না থাকলে সে ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড কে মেটাবলিজম করতে থাকে ওটাকে সে ফুয়েল হিসেবে নেয় ওইটাকে ফুয়েল হিসেবে তৈরি মানে মিলে সে সাইড প্রোডাক্ট হিসেবে কিটন বডি তৈরি করে এগুলা পরে আসছো বায়োকেমিস্ট্রিতে তখন দেখে কিটন বডি প্রচুর তৈরি হয়ে যায় কিটন বডি মানে কিটন কিন্তু এক ধরনের অ্যাসিড সে যখন ব্লাইড ব্লাডে চলে আসে ব্লাডে সে অ্যাসিডোসিস করে কিটনের জন্য অ্যাসিড বাড়তেছে দেহে দ্যাটস হয় কন্ডিশনটার নাম কি তাহলে এখন বলো ডায়াবেটিস এই কিটনটা আমরা জানি কিটন সম্পর্কে যদি বায়োকেমিস্ট্রিতে পড়ে আসা কিটন এক্সক্রিশনের ওয়ান অফ দা উপায় হচ্ছে কি ইউরিন ইউরিন তাহলে ইউরিনে প্রচুর পরিমাণে কিটন পাবা ইনভেস্টিগেশন করতে হবে ইউরিন ইউরিন ফর কিটন বডি আর কিটনের একটা রূপ ছিল যেটা বায়োকেমিস্ট্রি যদি পড়ে আসে ওটা রেসপিটোরি ট্র্যাক দিয়ে বের হয় তাই কিটো অ্যাসিডোসিস এর পেশেন্টের যদি তুমি তার মুখের কাছে 
हाइपोटेंशन सप्लाई डनी क्षेत्र पेटर मध्य थे लोअर एबडोमिनल फिमेल प्रश्न करते Have you noticed any bleeding or discharge from your front passage or not? Can torsion of ovary be easily the front passage be? Can man no hello doctor say? Take a step. Okay. It is a one of the most important papers. Ekon bolo je poshno korte chai sir. Amader jodi diabetic ketoacidosis hoy, ta holo just mane blood hyperglycemia hoteche. Ta holi blood e osmolarity bere geshe. टन बडी तैर तीन लाइन आई भी नॉर्मल सेलेन 
IV normal saline. আর কিছু না নরমাল সেলাইন ই দিতে হবে অন্য কোন সেলাইন দিলে ফেল আইভি ইনসুলিন উইথ গ্লুকোজ উইথ পটাশিয়াম এখন বলবা ভাই এটা কি বললে গ্লুকোজ বেশি আছে কিন্তু আইভি হ্যাঁ আইভি তুমি ইনসুলিন দিবা ফারস্টে গ্লুকোজ তো কমতে থাকবে কিন্তু আবার হঠাৎ করে গ্লুকোজ অনেক কমানো যাবে দ্যাটস ওয়াই যখন দেয় একটা টাইটারে দেয় গ্লুকোজের ব্যাগের মধ্যে पटाशियम क्यों पटाशियम कारण तुम्हारा ग्लुकोज ढुके बुझाते क्यों छोट छवि सोडियम बुकते थे तक सोडियम की सोडियम बेसा बनीम का ढुका जान पटाशियम पटाशियम जेनेटुकुम कार्डिया खाद्य 
ভাবে প্রোগ্রেশন হচ্ছে সোজা কথা ওডি পাড়া জিজ্ঞেস করলে তুমি হিস্ট্রি কমপ্লিট হয়ে যাবে এখন কজেস অফ ডিসপ্লেজিয়া দুই চারটা কজ আমি দাগাই দিচ্ছি এটা মুখস্ত করো লাগবে না বাকিগুলা টনসিলাইটিস ফ্যারেনজাইটিস যে কোনো ইনফেকশন পেইনফুল মাউথ আলসার এগুলো ইজিলি মনে করতে পারবা অ্যাকালেশিয়া কার্ডিয়া এটা বলতেই হবে এটা না বললে হবে না কিন্তু ইসোফেজিয়াল ক্যান্সার নেক্সট আসো পালপার ও সিডো পালপার পালসি এর মধ্যে এই তিনটা কেমন হবে পেইনফুল ক্লিয়ার না ক্লিয়ার না বলো খালি কজ মুখস্ত করলে আবার হবে না কিন্তু তুমি তো বুঝতে হবে যে ভাই এইটা এইভাবে আলাদা করতে হয় এগুলা কেমন হবে ইউজালি পেইনলেস আলাদা করতে পারবা যখন তুমি রোগীর ক্ষেত্রে চিন্তা করবা বাকি কজ বলতে পারলে ভালো এতগুলা কারণে মুখস্ত থাকবে না বাকি কটা বলছি একটু জাস্ট মুখস্ত রাখার চেষ্টা করে ওকে আজকে এই পর্যন্তই আমি এখন যদি কারো প্রশ্ন থাকে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো ভাই তুই একালে সে কার্ডিয়াল যেটা বলতে নাকি জিনিসটা কি ভুলে গেছিস তোমাদের মধ্যে থেকে কে বলতে পারবে আগে দেখি আমি বলবো কোনো সমস্যা নাই স্টোমাকের যে ফান্ডাসটা আছে ওটা ওই যে ইসোফিজিয়াল যে ওপেনিংটা ওখান থেকে পুরো চলে যাচ্ছে মানে থোরাক্সের ক্যাভিটির ভিতরে আমাদের বলতো ফুড আসলে এটা কিন্তু কথা না যে ফুডটা চলে যাবে তাই না এটি তার করার কথা নাকি তো সে যখন ফুড আসে লিকুইডের জন্য বেশি হয় কিন্তু যখন সলিড খাওয়ার যায় উপর থেকে একটা চাপ দেয় তখন দেখা যায় প্লাস্ট করে ওপেন হয়ে যায় ঠিক আছে লিকুইডে বেশি হয় ক্ষেত্রে কি কি তাহলে আর সাইন সিমটম হতে পারে তাহলে একটু বলে দিই একালেশিয়া সম্পর্কে একজন যে জানতে চাইছি সে তাহলে এর ক্ষেত্রে একটা হচ্ছে যে ডিসফেজিয়া হবে সেকেন্ড হচ্ছে সে কার্ডিয়া তুমি কিভাবে শনাক্ত করবা এটা একটু বলে দিই লোয়ার ইসোফেজের স্প্রিংটার প্রেশার মাপা যায় ट्रीटमेंट की 
যেহেতু এখানে অ্যাবনর্মাল মাসেলের কন্ট্রাকশন হচ্ছে তাহলে মাসেল কন্ট্রাকশন কমাইতে হবে তাই না তাহলে মাসেল কন্ট্রাকশন যদি কমাইতে চাও তাহলে মাসেল কন্ট্রাকশন কমার জন্য মাসেল কে কন্ট্রাক্ট করতে কোন আয়ন সাহায্য করে ক্যালসিয়াম তাহলে এখানে ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার ট্র্যাক্ট দিব ঠিক আছে कम्लीकेशन हिसेबर रईटे রাইট হাত থেকে রাইট ভেন্ট্রিকল হয়ে লাংস এ যায় আ ওই লাংস এ যে ওই যে পালমোনারি যে ইয়া কি ক্যাপিলারি এখানে আসলে ক্যালিবারটা কম থাকতে ওখানে ওটা মানে ব্লকেজ করে ফেলতেছে এরকম কিছু ভাইয়া হ্যাঁ অবশ্যই যেখানে ডিস লস্ট হবে সেখানেই হবে যদি এটা ক্যাপিলারিতে হয় এটা যে পালমোনারি আর্টারিতে হতে পারে এটা কোথায় এখন ব্লকেজ হচ্ছে একটু জন্য একটু ট্র্যাক জায়গা হতে পারে स्ट्रोक स्ट्रोक तो राजीव तुम्हें थकले क्लसटा शेष करते आज के खान क्लस शेष ओके